Hepinize merhaba, ben Ömer Yazıkök alan. Yolcunun bu bölümünde sizlerle birlikte Firik Vadisi'nin Eskişehir'de kalan başlıca tarihi alanlarını gezeceğiz. Come with me now. Kısaca Firiklerden bahsedecek olursak, M.Ö. 1200 yıllarında Anadolu'da Hitit egemenliğine son vererek genellikle Afyon, Eskişehir, Kütahya bölgeleri arasına yerleşmişlerdir. Arkeolojik kazı ve araştırmalar sonucu bölgede ilk yerleşimlerin M.Ö. 3000 yıllarında ilk Tunç çağlarında başladığı tespit edilmiştir. Firikler belirgin olarak Eskişehir ile Han ve Seyit Gazi ilçeleri arasında yer alan ve ormanlarla kaplı olan Firike varisinde yaşamışlardır. Milattan önce 900 ve Milattan önce 600 yıllar arasında Firikler ve daha sonra Romalılar ve Bizanslar yaşamışlardır. Her medeniyet kendine ait yaşam alanı ve kendi medeniyetlerinden izler bırakmıştır. Türk Mendağı'nın lavlarıyla kaplanmış olan bölge kolay işlenebilir, volkanik kayalardan oluştuğu için Firikler bölgede birçok kaya anıtı ve antik yollar yapmıştır. M.Ö. 700'de Kafkaslardan gelen Kimmerler tarafından medeniyetleri sona erdirilmiştir. When the days are cold and the cards all fold and the saints we see are all made of gold When your dreams all fail and the wounds we hail are the worst of all and the bloods run stale I wanna hide the truth, I wanna shelter you but with the There's nowhere we can hide No matter what we breed We still are made of greed This is my kingdom come This is my kingdom come Midas sanatı Eskişehir'in Han ilçesi Yazılıkaya köyünde yer alır. Firik dininin tek tanrıcısı olan Anı Tanrıça Kibre'ye adanmıştır. Bölgenin en görkemli yapısı olan Yazılıkaya'nın geçmişi M.Ö. 550 yıllarına dayanmaktadır. Dinsel bir yapı olduğu bilinen bu anıtı ve çevresi bir açık hava tapınağıdır. Kaya üzerine oyularak yazılan ve süslenen anıt, adını yazıt içinde okunabilen Midai sözcüğünden almıştır. Birinci yazıt, Firik dili ile ilintili ateş ve Midai sözcükleri belirgin olarak okunmaktadır. 
Ateş Firiklilerin bir tanrısıdır. Midaye efsanelere göre Kral Midas'ın annesi ve ürünlerin koruyucusudur. İkinci yazıt Midas anıtının iki ucunda dikdörtgen şeklindeki bir girintinin dip duvar ve yan duvar üzerinde 45 santimlik harflerle işlenmiş bir yazıttır. Üçüncü yazıt kuzey taraftaki dikdörtgen dikmenin üzerinde yazılmıştır. Yazıtın başındaki baba sözcüğü belirgin olarak okunmaktadır. Anıt fazla tarif olmadan günümüze kadar gelmiştir. Ancak anıtın alınlık bölümünde yaklaşık 2 metre genişliğinde bir çatlak bulunmaktadır. Burada büyük bir olasılıkla bronz bir heykel bulundu ve bunun anıta sabitlenmiş olduğu ileri sürülmektedir. Hırsiyanlık çağında bu heykel çalınmış ve şimdiye kadar izine rastlanamamıştır. Anıtın üzerinde şimdiye kadar anlamı çözülememiş 3 tane frikçi yazıt bulunur. hemen Mida sanatının yanında yer alır. Kırk göz kayalıkları Helenistik Roma ve Bizans dönemlerinde de kullanılmıştır. Yapının Helenistik döneme ait olduğu düşünülmektedir. Just a young girl with a quick fuse I was up tight wanna let loose Ön cephesinde iki stum bulunmaktadır. Hemen arkasında iki odalı mezarlar bulunur. Bizans döneminde kaya merdivenleri ve mekanlar arası geçişler sağlanarak çok katlı bir hale getirilmiş, Göz göz odacıklar yapılarak apartman tarzı bir yaşam alanı oluşturulmuştu. Çanat Mida sanatının yaklaşık 200 metre güneybatısındadır. Tamamlanmayarak yarım bırakıldığından arkeolojide bitmemiş anıt olarak adlandırılır. Tamamlanmamış olması Firikaya anıtlarının nasıl yapıldığını anlamak açısından önemlidir. Kaya anıtlarının yukarıdan aşağıya iskele kurulmadan yapıldıkları tahmin edilmektedir. Küçük yazılı kaya yani araya sızıntı. Yazılıkaya köyünün bir buçuk kilometre kuzeyinde kalır.
Arizastis anatının üstünde 3 tane frikçe yazıt bulunur. Hepsi iyi okunabilmektedir fakat anlamları hala çözülememiştir. Yolcunun Filik Vadisi'ndeki ilk bölümün sonuna geldik. Yolcunun Filik Vadisi'nde devam edecek bölümünü izlemeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Şimdilik hoşçakalın.